বন্ধুরা আজকে আমরা পড়ছি ধ্বনির পরিবর্তন ধ্বনির পরিবর্তনের মধ্যে যে বিষয়টা আজকে আমরা পড়ব সেটা হচ্ছে ব্যঞ্জন বিকৃতি এখন তোমাদের মনে রাখতে হবে স্বরধ্বনিতেও কিন্তু কি হতে পারে বিকৃতি হতে পারে তবে এটা স্বরধ্বনি না এটা হচ্ছে ব্যঞ্জন বিকৃতি তো চলো আমরা ব্যঞ্জন বিকৃতি একটু দেখে ফেলি সেটা হচ্ছে দেখো লেখা রয়েছে ক বাট আর ক পাট তাহলে বিকৃতি হলো কি মানে বিকৃতি বলতে এখানে পরিবর্তন হলো কি পরিবর্তনটা হচ্ছে দেখো এই যে দেখো এখানে রয়েছে ব আর এখানে রয়েছে প তাহলে এই বটা এখানে হয়ে গেল হচ্ছে প আবার দেখো এখানে রয়েছে ধো বা এখানে হয়ে গেল ধো পা এখন খেয়াল করে দেখো এই যে ব আর এখানে হচ্ছে প এই বটা এখন হয়ে গেল হচ্ছে প আমরা আরেকটা উদাহরণ দেখতে পারি যেমন বলা হচ্ছে ধাই মা এটা হয়ে গেল দায়ী মা এখন ছিল হচ্ছে ধাই মা এই দেখো ধ এই ধটা এখন হয়ে গেল হচ্ছে দ এই উচ্চারণ সহজের জন্য কিন্তু এই ধরনের পরিবর্তনগুলো হয়ে থাকে এখন দেখার বিষয় হচ্ছে এই যে ব্যঞ্জন ধ্বনির যে পরিবর্তনগুলো একটা ব্যঞ্জন দিয়ে কিন্তু আরেকটা ব্যঞ্জন পরিবর্তন হচ্ছে যেমন ব হয়ে গিয়েছে প আবার এখানেও ব হয়ে গিয়েছে প আবার এখানে ধ হয়ে গিয়েছে দ তার মানে এক ব্যঞ্জন দিয়ে আর এক ব্যঞ্জনের পরিবর্তন হচ্ছে এটা একটা আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে খেয়াল করে দেখবে এই পরিবর্তনটা কিন্তু নির্দিষ্ট কোনো জায়গায় না মাঝখানে না দেখো মাঝখানে হতে পারে শুরুতে হতে পারে বা শেষেও হতে পারে আমরা যদি প্রথম উদাহরণটা খেয়াল করি তাহলে দেখব দেখো এই যে পরিবর্তনটা কিন্তু মাঝখানে হচ্ছে আবার দ্বিতীয় উদাহরণ যদি আমরা খেয়াল করি তাহলে আমরা দেখতে পারবো পরিবর্তন কিন্তু শেষে হচ্ছে আর যদি শেষে উদাহরণটা দেখি তাহলে খেয়াল করব যে এই পরিবর্তনটা কিন্তু শুরুতে হচ্ছে তাহলে মানে আমরা বলতে পারি শুরু হোক শেষ হোক অথবা মাঝখানে হোক যেখানেই হোক এই ব্যঞ্জন দিয়ে ব্যঞ্জনের যে পরিবর্তন হয় এই পরিবর্তনকেই বলা হয় মূলত ব্যঞ্জন বিকৃতি বন্ধুরা এছাড়াও যদি তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই সেই প্রশ্ন কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দিও আজকে পর্যন্তই কথা হবে অন্য কোনো এক ভিডিওতে